家好，我小胖。这个我们第一潜刚结束了，然后现在准备第二潜。第二潜的话，之前先晒会太阳啊，这个刚吃完饭。然后呢，第一潜的时候呢，给大家总结一下，第一潜好像是珊瑚，基本上就没什么鱼。那么然后第二潜的话，教练跟我们说有很多的鱼啊。这个主主要来看鱼的，不是看珊瑚的。然后这里的话，斯米兰，我觉得是比我去的向导和现在巴提亚是要冷很多。就大家明白什么叫这种洋流吹过来的，就是你这一带是暖的，突然间一股冷水过来了，就是洋流嘛，然后你全身就会发冷，的确很冷。这个嗯，什么感觉？就他洗澡的时候一样，在洗热水澡，突然间一盆冷水浇下来，就这种感觉。然后，然后这一盆水浇完以后，马上又变热水了，就一冷一热，一冷一热。所以这个东西潜水大家注意啊，这个大家全部都是在做好休息啊。然后我们吃完饭，然后就看看，待会儿我们去第二潜的时候再给大家看啊。现在教练在做第二潜的介绍。所有的大家都在听啊，这个简报大家一定要听，对潜水来说非常重要。你下一潜到底什么情况、什么区域，都会说得很清楚。还有英文不好的没办法啊，我也只能听懂一个大概。好，所有装备装备完毕，两百八啊，这个大家一定要把开关打开，很多人开关不开下水。
大家来一定要注意啊！这个就是没有买水母服、没有买那个衣服的后果啊！这是被水母蛰的，所以大家来潜水啊，这个装备还是要买齐。不过我是属于那种，反正偶尔潜潜就没没买装备，没买装备以后就会导致成
，这样我穿了一件短袖，我就直接下了。然后他会传家会给我一件衣服，然后我就不愿意穿。然后这两天我个人认为啊，是不是不该说的？我觉得斯米兰在我心目中被破灭了，可能是因为前点的关系。大家之前看我向导的前段视频，就可以发现，就是会有很多的杰克风暴啊、海狼风暴啊，这里只有小黄鱼，其他啥都没有。那因为我们在向导，我们潜的是沉船，所以说相对来说是远离岛的。加起来潜水。离岛近的永远不是好的潜点，一定要去离岛远的，然后水深的。这里水深基本就在十八米左右，这个潜稍微深一点，大概在二十五米左右。但真正好看的东西基本都在三十米，所以我们一直在在在等，所以一直在等那个，但是不往那边去呢也没办法。这个然后四米兰潜水也非常贵，所以我基本上就今天就这样结束了啊。然后以后以后有机会吧，反正再去跟其他小伙伴来的时候再去选择一个潜点。那么，呃，反正吃大吃老，一定要在海的中间的前点，然后要去潜水的时候跟问清楚前点，这这个这个前点到底在哪里？然后这个前点的水深大概多少米？反正也最好三十米左右的啊。啊，我们现在就往回走了，然后他们传速的继续传速，反正我就回去了。然后我们就已经回到码头了，前面前面睡着了，然后太困了这个潜水。早上呢起得太早，然后呢晚上呢又。下午还好，下午今天才多了，现在也四点钟了，也四点钟了，一天就这么过去了啊。然后我坐他们的车，然后回酒店。明天有一次，明天我们上斯米兰的主岛，然后给大家解说一下斯米兰主岛、主岛、四号岛、八号岛、九九号岛这些岛都要给大家去看一下啊。啊，明天我们订了一个船，然后呢明就明天再给大家讲。啊，我们先回酒店了，实在是有点困，又被人骗了，就是他。我这个车上大家是要找自己的名字跟住的酒店，然后我说为什么没有我的？就这个人他说我是 V V V I P， 所以说我车跟别人不一样。那我说有什么不一样的，对不对？别人都是 mini bus 对吧？然后我是双条车。哎呀，我真的是绝了。他说我是 V V I P， 然后我我因为我简单泰语跟他交流嘛，他说你来泰国那么久了，你不知道吗？他说：“呃，在 in Thailand， 就是这是 V V V I P 的待遇，都是双条车副驾，要不就双条车。他说这个叫 Thailand Style， 有泰兰泰国的风格。他们那种都是给游客的，对吧？都是 travel 的，都是路卡，对吧？都是都是 customer。就我这个才是才是正儿八经的泰国人专用啊！被他这么一说，我觉得好像也是这么回事儿，是吧？他们都说我长得像泰国人。刚才问他了，他说我也像泰国人。哎呦，我真绝了！啊，送走了啊，这个小哥。”跟我聊了一路，哎呦，问我哪来的，为什么会说泰语？我现在早上躲在太阳，然后我跟他说，我说我巴提亚来的。哎呦，这说到巴提亚来了，我发现他比我们中国游客还激动。哎呦，巴巴提亚来的，哎呦，这个巴提亚这个铺饮水埋，对吧？这各种问题都来了，对吧？这巴提亚好不好玩呀、啊？呃，巴提亚小姑娘漂不漂亮啊？哎呦，我发现啊，这泰国人啊，这个全世界真的男人都一样，男人都一样，一路跟我聊巴提亚。哎呦，他说他是华兴的人，然后我跟他说我也去过华兴。然后刚好跟他一路聊嘛，我就让他推荐一下附近的吃的。他说：“哎，这个叫，呃，这个叫邦年邦年，哎，这个这个很难读啊。这个这个，呃，沙滩边上有一个夜市，我说带我去夜市逛逛。我说，哎，那也不错啊。然后他一直问我巴提亚，哎呀，这个我跟你说，全世界男人一样数，多少钱啊什么的。哎呀，真的是。啊哈哈，我们回回到酒店了啊。”